அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மருந்து துருசுக்கட்டு அதோடு தொடர்ந்து சுக்கான் துருசு சுண்ணம் ஏற்கனவே துருசு சுண்ணம் ஒரு பாகம் பார்த்துருக்கோம் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ரெண்டாவது பாகம் இது யாக்கோப்பு வைத்திய சிந்தாமணி எழுநூறு அந்த பாகத்தில் இருக்க தான் அந்த மருந்து இது நம்மளோட பழைய நூல் இப்போ இருக்கிற நூல் கொஞ்சம் பெரிய சைஸில் இருக்கும் இதுதான் வந்து சுக்கான் துருசு சுண்ணம் இது நூற்றி நாலாம் பக்கத்தில் இருக்குது முத வந்து துருசை வந்து சுண்ணாம்பு சீலை பண்ணி நல்லா காய வச்சு கருவங்கத்தை உருக்கிட்டு அதான் வங்கம் போட்டிருக்கு வெள்ளியத்தை உருக்கி தான் துவச்சு துவச்சு எடுக்கணும் வெள்ளியை வந்து ரொம்ப ரேட்டு கூட கருவங்கம் வந்து கொஞ்சம் வில கம்மி தான் அதாவது வெள்ளியை உருகி இருக்கும்போது அது உருகி இருக்க அந்த மெட்டல் மேலே துருசு படும்போது அது தன்னோட அந்த நீல நேரத்தை இழந்து வெண்மை நேரமாக மாறும் இது ஒரு வகையான துருசை வந்து சுற்றி பண்ணுற மாதிரி இந்த பாகம் தான் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி செய்யணும்னு காட்ட போகிறோம் இப்போ இதை ஒரு துருசு கட்டி ஒரே கட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கட்டி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸ் இருக்கணும் வெத்தலைக்கு போகிற சுண்ணாம்பு ஒரு சின்ன பாக்கெட் விற்கும் ஈரப்பதமாகவே இருக்கும் அந்த சுண்ணாம்பு தான் துருசை தட போகிறோம் துருசு வந்து ஒரு உப்பு அதாவது இருபத்தஞ்சி உப்பில் அது ஒரு உப்பு பாஸ்தானத்துலேயும் துருசு சேர்ப்பாங்க ஆக்சுவலாக வந்து காரசாரம் இருபத்தஞ்சில் துருசுன்றது ஒன்று அது மாதிரி உப்பு தண்ணியில் போட்டால் கரையக்கூடியது பாஸ்தானம் மேக்சிமம் தண்ணியில் போட்டால் கரையாது வீரம் போகிறது தவிர மற்ற எந்த பாஸ்தானமும் தண்ணியில் கரையாது இது வந்து ஒரு வகையான உப்பு தான் இப்போ இது மேலே வந்து லைட்டாக அந்த சுண்ணாம் தடவுறோம் தடவிட்டு ஒரு மூன்று சீலை மண்ணாவது செய்யணும் அதாவது சுண்ணாம் சீலை முதல் ஒன்று செஞ்சுட்டோம் அடுத்து ஒன்று செஞ்சு வெயிலில் எல்லாம் காய வைக்கணும் இந்த மேலே இருக்க சுண்ணாம்பு உள்ளுக்கில் இருக்க ஈரம் கொஞ்சம் காஞ்சதுக்கப்புறம் வெயிலில் வெயிலில் போய் வச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு கோ பெரிய கோவையில் இந்த கருவங்க தொடச்சு அதாவது பியூர் கருவங்கம்னு சொல்லுவாங்களே அது இரநூத்தி முப்பது ரூபா இரநூத்தம்பது ரூபா இருக்கும் ஒரு கிலோ இந்த கருவங்க வந்து குச்சி மாதிரி ஊற்றி விட்டுருப்பாங்க பாரில் ஊற்றி இந்த கருவங்கத்தை தான் நம்ம வந்து உருக்கிட்டு அதில் வந்து இதை போட போகிறோம் நம்மகிட்ட இருக்க சுண்ணம் பண்ணக்கூடிய பெரிய மூசையில் அடுப்பை தவிச்சு அதில் கருவங்க போடுறோம் ஓரத்தில் வைக்கிறது வந்து அந்த துருசு எந்த துருசை வந்து நம்ம வெள்ளையாக்க போகிறோம் கட்ட போகிறோமோ அது கருவத்தை இப்படி வச்சா உருகிற கஷ்டனால அதை எத்தனை துண் எத்தனை மழ மடிப்பாக மடிக்க முடியுமோ மடித்து உள்ளே போடணும் அப்போ சீக்கிரம் உருக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பாருங்கள் கீழே உருக ஆரம்பிச்சிச்சு கருவங்க வந்து சனி பவனுக்கு உரியது தங்கத்துக்கு இணையான எடை இருந்தோம் ரசத்துக்கு உண்டான கலர் இருந்தோம் இதில் மாசு வந்து அதிகமாக இருக்கனால இது வந்து ரொம்ப விலை குறைந்த உலோகமாகவே இருக்குது இது எளிதில் உருவக்கூடியது அதனால் இதில் அதிக பாத்திரங்கள் எதுவும் செய்ய மாட்டாங்க அதனால் இது வந்து நம்மளம் இந்த வேலைக்கு வேறு சில இந்த அச்சு அதாவது முத்திரை பதிக்கிறதுக்கு இதுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐயத்தை இப்போ ஒரு ஒரு இலோகிட்ட உருக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கால் பங்கு அப்படியே வந்து நிற்கும் இதை நம்ம மறுபடியும் அடுத்த மருந்துக்கு இதை கொண்டு போகலாம் இது பயனில்லாத பொருள் கிடையாது பயன்படுறது தான் இப்போ நல்லா உருவினதுக்கப்புறம் துருசை வந்து அதுக்குள்ளே போட்டு பிடிச்சிக்கணும் ஆனால் கருவங்க வந்து தங்கத்தை காட்டிலும் எடை கூடனால் அடர்த்தி கூட இருக்கிறதுனால அது துருசை போட்டால் துருசு உள்ளே முங்காது மேலே மிதக்கும் போட்டு மிதக்கிற மாதிரி இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இதை வந்து அந்த கட்டி உடஞ்சிடாமல் உள்ளே அழுத்தி பிடிக்கணும் கருவங்க பாதி போகிற மாதிரி செய்யணும் கருவங்கத்துக்குள்ளே பாதி அளவு துருசு வந்து உள்ளே மிதக்கணும் மூழ்கி மிதக்கணும் பாதி அப்படி மிதக்க வைக்கிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் அழுத்துறோம் அப்போ கரெக்டாக அழுத்துறோம் நீங்கள் அந்த ஊசியான கம்பி ஏதாவது ஒன்று வச்சு குத்துனீங்கன்னா துருசு ஓட்ட விழுந்து உள்ளேருந்து வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் ஏதாவது ஒரு இடிக்கி இல்லாட்டி ஒரு பட்டையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கரண்டி மாதிரி ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம அதை லைட்டாக பொசிஷன் மாற்றி மாற்றி அதில் மொத்தம் ஆறு இப்போ பகுதி இருக்குது அதாவது நாலு தசைக்கு நாலு பகுதி மேலேயும் கீழேயும் மொத்தம் அந்த ஆறு பகுதியும் கொஞ்சம் நேரம் கொஞ்சம் நேரம் 
அந்த வங்கத்துக்குள்ளே முங்கி இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா துருசில் இருக்க நீர் வந்து சடசட பண்ணுது பாருங்கள் ஒரு மாதிரி வைப்ரேஷன் ஆகுது தெரியுது அவங்களுக்கு இது மாதிரி பண்ண பண்ண அந்த பகுதி வெளுத்துடும் இப்படியே நம்ம சொலட்டி சொலட்டி எந்த பகுதியை நம்ம பண்ணாலையோ அந்த பகுதியை வந்து மூழ்க வைக்கணும் அப்படி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம்னா துருசு வந்து ஒரு வகையாக கட் ஆகிரும் அதாவது வெள்ளையே துருசாக மாறிடும் வெள்ளையானதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் இதை செஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே மறுபடியும் சுண்ணாம்பும் வெங்காரமும் அரைச்சி பூசி மறுபடியும் இதே மாதிரி சீலை பண்ணி காய வச்சு அதுக்கப்புறம் தான் படத்தை கொண்டு போக போகிறோம் இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சாம்ப கடல் ஆகிருக்கும் இந்த வேலை முடித்ததுக்கப்புறம் இதை தனியாக எடுத்து வச்சுட்டு சூடு ஆரியதுக்கப்புறம் அது போட போகிறோம் இந்த கவசத்தை பிரிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கவசத்தை பிரிக்கக்கூடாது கவசத்தை பிரிச்சிங்கன்னா துருசு ஃபுல்லாக உதுந்துடும் நீ அடுத்த கவசம் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஷேப்பாக இருக்காது அதனால் இந்த கவசத்தோடையே அதுக்கு அடுத்து வந்து ஒரு கவசம் போட போகிறோம் இது வந்து எடை குறைய தான் செய்யும் துருசு கட்டுன்னு இருந்தாலும் இது வந்து இடை வந்து ஏற்கனவே எவ்வளோ துருசு வச்சோமோ அதில் பாதி தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு கூடு மாதிரி இருக்கும் இது உடையாமல் பார்த்துக்கணும் சில சமயம் சரியாக காயலைன்னா எரிஞ்சிகிட்டு இருக்கும்போது துருசு ஒரு பக்கம் லைட்டாக ஊசி மண அளவு நீலக்கடலில் அதை கொப்புளிச்சு வெளியே வரும் அப்படி இருந்தால் அந்த அந்த பகுதியை வந்து உடனே சுண்ணாம்பு வச்சு அடைச்சிடணும் இப்போ அதை வந்து சூடு ஆற வச்சுருக்க ஒரு அந்த துருசு கட்டு இப்போ அந்த பண்ணம் பார்த்திங்களா அந்த பண்ண துருசோட கட்டு இதுக்கு மேலே சு சுண்ணாம்பும் வெங்காயமும் சேர்த்து சீலை பண்ண போகிறோம் இது அடுத்த கட்டத்துக்கு போகிறது இப்போ வெங்காயம் பொறிச்சது வச்சுருக்கோம் பொறிக்காத வெங்காயத்துலேயும் செய்யலாம் இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது சுற்றி பண்ண வெங்காயம் தான் இருக்குது நான் அப்படி செய்கிறேன் உங்கள்கிட்ட சாதா வெங்காயம் இருந்தால் அதுலேயும் செய்யுங்க அதையும் இந்த சுண்ணாம்பையும் கலந்து அரைச்சி சுண்ணாம்பில் கொஞ்சம் நீர் இருக்குது அந்த நீர்லேயே அரைச்சிக்கலாம் இல்லாட்டி கொஞ்சோண்டு தண்ணி விட்டுக்கலாம் இல்லாட்டி முட்டை வெள்ளை கருவு விட்டு அரைக்கலாம் அப்படி அரைச்சி மேலே அப்படியே நல்லா டைட்டாக சீலை பண்ணிடணும் சீலை பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இது மாதிரி ஒரு ரெண்டு மூணு அடுக்கு செஞ்சிங்கன்னா நல்லது அப்புறம் நல்லா காய வச்சிடணும் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் இது சுண்ணம் பண்ணுறதுனால பெரு எருவாக இருந்தால் பத்து வராட்டி பத்து பதினஞ்சு வராட்டி சின்னதாக இருந்தால் நாற்பது ஐம்பது வராட்டி போடலாம் இப்போ ஒரு குழியில் வந்து இப்போ சுண்ணம் பண்ணுறதுனால சுண்ணத்துக்கு நெருப்பு நிறையா தான் வேணும் அதில் வந்து கீழே வந்து ஒரு முப்பது எருவு அடிக்கி அதுக்கு மேலே துருசு வச்சு அதுக்கு மேலே மறுபடியும் எருவு அடிக்கி மூடி புடம் போடுறோம் புடம் போட்டு நல்லா எரிஞ்சதும் ஃபுல்லாக தனலாகவே மாறிடும் இதை வந்து உடனே எடுக்கக்கூடாது தானாக அதாவது முழுதும் நெருப்பு அடங்கி சூடு அரைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அதை பிரித்து பார்க்கணும் அதனால் மறுநாள் பாடு பிரித்து பார்த்தா போதும் அது அப்படியே அது சாம்பல் சாம்பலாகவே அப்படியே உட்காந்துருக்கோம் மறுநாள் எடுத்து பார்த்தோம்னா அந்த தூசு வந்து சுண்ணமாயிருக்கோம் இனிய பண்ண சீலை வந்து நெருப்பு அதிகமாக வெடிச்சிச்சு அப்படின்னா துருசோட கலர் வந்து ஒயிட்டாக இருக்காது ஆக்சுவலாக சாம்பல் நேரத்தில் இருக்கணும் காற்றோட வேணால் பிடிச்சா கருப்பாக மாறிடும் இப்போ அடுத்த நாள் பார்க்குறோம் சாம்பல் அப்படியே தான் இருக்குது அதாவது நீங்கள் புடம் வச்சிங்கன்னா புடம் வந்து அசையாமல் இருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக புடம் வச்சுக்கின்னு அர்த்தம் யாரும் கீழே எல்லாம் நெருப்பு வைக்காதீங்க ஒன்லி மேல் பகுதியில் நெருப்பு வைக்கணும் மருந்து முடியும் போது அது அப்படியே இருக்கணும் இது பள்ளத்தில் இருக்கனால கரண்டியில் துருசை தேடுறோம் 
பிரிஸ் கிடச்சிருச்சு இப்போ அப்படியே அந்த கரண்டியில் தூக்கி வெளியே கொண்டு வரணும் இதுதான் நம்ம இப்போ பண்ண துருசு சுண்ணத்தோட அந்த கவசம் பாருங்கள் இது வந்து வெடிச்சிருக்கு சரி இது ஓப்பன் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணுறோம் அப்போ வந்து ஒரு பகுதி வந்து முழுசாக கருப்பாகும் ஒரே ஒரு பகுதி ஒரு பச்சை பட்டாணி அளவு ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு சுண்ணமாக இருந்துச்சு அதை மட்டும் தனியாக எடுத்து வச்சுட்டோம் சுற்றி வரும் கருப்பாக இருக்கு பாருங்கள் இப்போ சீலையை உடச்சிட்டே இருக்கும் இப்போ ஒரு மஞ்சள் நிறத்தில் ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் கீழே அதுவும் துருசோட சுண்ணந்தான் அதனால் அதை எடுத்து வச்சுட்டு இந்த சாம்பல் நிறத்தில் இருக்கு பாருங்கள் இந்த யானை நிறத்தில் இது அப்போ இந்த மஞ்சளாக இருக்கிறத எடுத்து தனியாக பத்திரப்படுத்தி வச்சுடுறோம் இப்போ இது நீங்கள் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய விராலி இதில் சார் எடுத்தால் தான் ரசமணி கட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இதை இடிச்சு இடிச்சு சார் எடுக்கிறோம் இந்த இலையை பறித்து கல்வத்தில் போட்டு இரும்புரலில் போட்டு வேணுன்ற அளவுக்கு இந்த சுண்ணத்தை போட்டு பண விடைனா நானூற்றி எண்பத்தெட்டு மில்லி கிராம் அரை கிராமுக்கு பாயிண்ட் ஒன் டூ அந்த எத்தனை கிராம் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதை போட்டு ஒரு சாம்பிளுக்கு செஞ்சு காட்டுறோம் எப்படி சார் வருது அப்படின்னு ஐயா எடுக்கிறாரு ஐயா கொஞ்சம் வலு பத்தலை அப்புறம் இன்னொரு சீடர் இருக்கார் அவரை வந்து செய்ய சொன்னோம் நல்ல தாராளமாக சார் வந்துச்சு இந்த விராலி சாரை விட்டு ரசத்தை அதில் விட்டு கொதிக்க வைக்கணும் யாக்கோப்பு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு சேர் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு அது இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் ரசத்தை இது பண்ண சொல்கிறாங்க இந்த சாரில் கொதிக்க வச்சு அதை தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சா வெண்ணையாருன்னு இதில் அதேமாரி கொதிக்க வைக்கும்போது ரசம் வந்து ஒரு வகையாக கட்டுது உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிளுக்கு தான் போட்டிருக்கு இப்போ ரசம் கட்டினா எப்படி இருக்கும் சாதா ரசம் வந்து துள்ளி குதிச்சு ஓடும் பந்தாட்டம் அதாவது ரெண்டு முனையும் வந்து தண்ணி நிற்கிற மாதிரியே இருக்கும் இப்போ இந்த ரசத்தையும் தண்ணிக்குள்ளே போட்டு வச்சா வெண்ணை மாதிரி ஆயிரும் அதை உமத்தங்காயில் ஒரு புடம் ரெண்டு புடம் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றிட்டு போய் நூற்றி எட்டு புடம் போடணுமா குறைஞ்சது நூறு புடம் இட்டுட்டு அந்த ர ரசமணி வந்து நெருப்பில் நின்று உருகி ஆடும் அந்த ரசமணிக்கு இடையே தங்கமும் நாகமும் சேர்த்து கலங்கு செய்யுங்க அந்த கலங்கை சாப்பிட்டீங்கன்னா அதாவது வாலிபத்துமை வரும் கிழவனும் குமரனவான்னு சொல்லி முடிச்சிருப்பார் அதான் அந்த காய்கல்பம் வருது இப்போ அந்த மஞ்சள் சுண்ணமும் கருப்பு சுண்ணமும் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த செயல்பாட்டில் வந்து நூற்றி நூறு புடம் விடன்னு போட்டிருக்கு உரையில் வந்து அதை ஒன்றும் அப்படி குறிப்பிடலை சிலர் வந்து மோதடவே இந்த ரசப்பணியை கட்டிட்டு அதை வெண்ணெயாக்கி தண்ணியில் போட்டு அடுத்த நாளே எடுத்து கறியில் வச்சு உருக்குறாங்க அப்போ வந்து ரசம்லாம் ஓடிடும் அதில் இருக்க செம்பு மட்டும் தான் நிற்கும் அதில் இது மாதிரி வேதம் பண்ணிங்கன்னா வராது அந்த பாடலில் மறுபடியும் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது உள்ளபடி செஞ்சால் இதை வந்து காய்கல்ப அளவுக்கு இந்த மருந்தை கொண்டு போகலாம் அதில் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் தான் அந்த மருந்து போட்டிருக்கு அதில் நூறு போடம்னால அதுக்கு நமக்கு டைம் பார்த்தாதனால இந்த மருந்து மறுபடியும் அந்த விட்டதில் வந்து தொடருவோம் தொடரும்போது இதோட ரெண்டாவது பார்ட்டுன்னு சொல்லி அந்த வீடியோவும் வரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பருக்கு யாரும் ஷேர் பண்ண வச்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து அனைவருக்கும் மண்மருந்த நன்றிகள் மீண்டும் நாளை வேறொரு மருந்து செய்யும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்